Okay, good evening, everyone. Can you see me and can you hear me? Yes. Excellent. Welcome to the class and thank you for your puntuality. Muchas gracias por su puntualidad siempre. I know that is sometimes complicated. And I'm sorry about yesterday because I had problems with my internet. They fix it today. Dicen que lo arreglaron ahora. Me cambiaron modem. Pero todavía tengo ahí un par de problemitas, así que vamos a seguir viendo cómo avanza. Pero de momento, can you see me and can you hear me perfectly? Yes. Okay, excellent. Okay. Thank you. I can hear you. Okay, thank you. Okay, so welcome to the class. And as you know, because yesterday we didn't have classes, well, we did. Si se conectaron temprano, vieron que estuvimos aquí un momentito. But because we didn't have the class, Obviously, we're going to finish in another date. So we were supposed to finish. Se suponía que vamos a terminar. Let me see. Here we have it. This is you. Okay. So we were supposed to finish on February 21st. But we're going to finish February 22nd. Por esta, el inconveniente, porque ayer no tuvimos clases, vamos a finalizar February 22nd, que sería Wednesday. Y vamos a terminar un Thursday, I mean Tuesday, but now we're going to finish on a Wednesday, ¿ok? Yes. ¿Se comprende? ¿Is that clear? Yeah. Got it, teacher. Ok, thank you, thank you, thank you, thank you. I thought, pensé que era mi internet de nuevo. Okay, <laughs> because my internet is having problems. I don't know. And it's hot. Yo no sé si está haciendo calor con ustedes está, pero donde yo estoy, it's, it's hot. Ha hecho calor todo el día, un calor horrible. Me gustaba más el clima que teníamos, the weather on December or January, en su defecto. Okay, so we're going to start with the attendance because I need to go with attendance y siempre la puntualidad está premiada, ¿verdad? Así que we're going to start now. Wait a minute. Oh, no. Deme un segundo que no entiendo acá qué ha pasado. Martes 14 porque aparece en amarillo aquí. Vamos a tener clases el martes 14. Se nos ha suelto, ¿verdad? Voy a hacer esa pregunta. Y porque me, aquí en la lista de asistencia me parece que terminamos el jueves 23. I don't get it. Bueno, vamos a ir acá. Ok. So today is February. Ya estamos en febrero. Pareciera que nunca se iba a acabar enero. But we're in February now. Así que we're going to go with this attendance. So, Alex Gerardo Peña González. And... Ani Damali Villalobos Coreas. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. 
Oh, vi que se conectó Eric Josué Reyes Molina. ¿Está ahí, Eric? Can you hear me? Yes. Bueno, continúo. Johnny Alexander Escobar Calderón. ¿Me escucha, Johnny? Ok, ok. Ya vi. Jonathan José Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Ok. José Osvaldo Valle Mancía. Present, Miss. Ok. Jocelyn Angelina Ramírez Mergar. Present. Ok. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Ok. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Ok. Marni Betsaida Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Romero Hernández. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Ok, solo me faltan, no sé si se conectó. Alex, Ani, Cándida, Eric Giovanni, Iván Alberto, Jenis. Oh, Candy, creo que se acaba de conectar. Present. ¿Quién dijo present? Que la voz de un gentleman por ahí. Yo te disculpe. Ok, Ramiro, yes, I know. Ya, ya está su present, don't worry. Bueno, en la segunda asistencia vamos los demás, ¿ok? Bueno, welcome to the class again. Thank you for being here. Mil disculpas por lo que sucedió ayer. Dicen que me cambiaron el modem. No tendría que tener un problema grande, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo funciona y cómo va durante la clase. Esperemos que no dé problema. I hope so. Okay, so we're going to go now with a practice that we are going to have. The last topic we were talking about was, eh, me, me dicen si me escuchan bien porque escuché como que escuchaba entrecortado. ¿Se escucha? Yes, teacher. Okay, thank you. Appreciate it. Okay, we're going to go here and we were talking about can or possibility now. We are going to do some exercise about can. Vamos a hacer un par de ejercicios sobre can. You remember that can, we can use it for possibility. We can use it for ability, right? We can use it for permission as well. So I have here some examples, some exercises, and we're going to do them together right now. Me dicen cuando puedan ver mi pantalla. Tell me when you can see my screen. Yes, sure. Okay. Yes, miss. Perfect. Thank you. So, in the sentence or in the example number one, we have here a cat and say, cats sing a song, but they drink milk. So, do you think cats can sing a song or can't? Can't. A menos que la canción sea meow, 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 or something like that. <laughs> Sing a song, but they can drink milk, right? Cats can sing a song, but they can drink milk. Birds fly, but they run. Aunque yo he visto unos, unos en la playa que sí pueden correr, but whatever. So mm -hmm. birds can or can't fly. Okay. Okay. Can, right? Los corren. Right, yeah, some of them, they run. Algunos se corren. But we're going to do the example here with Kent. But what I uh, want here, Kent. quiero acá bien eh, específicamente de la práctica, la pronunciation. Because sometimes it's easy to mistake the pronunciation and say Kent. 
but here is can't. You have to do that little can't. 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 Right. Exactly. Can't. And this one yeah. is can. So if I read this sentence, will be cats can't sing a song, but they can drink milk. But they right. And this one will be birds can fly, but they can't run. Okay. Now you're gonna complete number three, number four, number five. Tome un screenshot. Take a screenshot because you're gonna complete it in the groups. Eh, tome un screenshot porque voy a poner las otras. I'm gonna uh, present another slide and some other exercises. Si alguien lo puede mandar al chat, that will be perfect. Thank you. And this is the other one. Oh, déjenme eliminar lo que había escrito. Ok, ahí está. Do you have it? ¿Ya lo tenemos? Yes, teacher. Yes, ok, me. so we're going to complete. Ya, yeah, no se preocupe. Vamos a ir corrigiendo eso poco a poco. <ríe> no, nos, no nos preocupemos. It's ok. Bien, so we're going to go to the break of rooms. And we're going to do the exercises. Me lo van a mandar al chat, ya resuelto, ya saben, on WhatsApp, you're going to send it and stuff. But what I want you to do is to practice pronunciation. O terminen de hacerlo, we're going to practice pronunciation. The can y can't. So when we come back here, I'm going to choose some students to read the sentences. Is that clear? ¿Entiende? O lo repito en Spanish. Is it clear? Okay, bueno, solo para clarificar. Okay, so you're gonna practice pronunciation, van a practicar pronunciación, que tienen que diferenciar muy bien ese can y can't. Así cuando volvamos acá, algunos me van a ayudar leyendo. Así que practice, practice really good. Okay, let's go. Okay. Let's go. Nadar, pero ellos. Vaya, aceptemos las invitaciones, please. Let's go to the breaker rooms. Ya pueden compartir pantalla por ahí. Me mandó a llamar a alguien por este grupo, ¿no? No, es que no se puede compartir. Pero... Ya, intente ahora, yo creo que ya lo habilité. No, sí, 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 ya estoy. Oh, ok, sí. excelente.
Vaya, los conejos. No, no sería que. Ahí está. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Ahora rellenamos, ¿va? Uh -huh. Los conejos me falta de que. Y este es Kent. 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 Mm -hmm. Ok. Mi nombre es Kent. Wolf. 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 La primera palabra es Kent. La primera Ajá, es... Ah, de la 10. Sí, de, esta Ken. es la primera, Porque... es Ken. La segunda Ajá. es Ken. Sí, ah, también con Eric. Así es. Muy bien, Eric. <risa> Sabe andar en bici. Perdis <risa> <risa> dos. Y... Por ahí les compartí las, las oraciones, no sé si... Pero, ¿no? Por ahí en el chat les compartí las... Dogs can eat a bone. Ah, dogs can't speak. 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 Can eat pop carrot. Hello, Ivan. Welcome. Bienvenido a la clase, Ivan. Hello. ¿Me le estaba dando problemas el internet? Sí, un poco, pero ya estoy de, de lleno. Ok, perfecto. Sus clases se están haciendo una práctica. Si quieres, solo llega ya en unos minutos. Los voy a mandar a llamar para que el medio le explican ahí. Ahí está la invitación. Ahí ya le envié.
Ok, en two minutes we're back. Volvemos en dos minutos, así que si estamos practicing o porque no, no he visto que me hayan enviado todas las, las capturas al grupo, ok, eh, para que nos podamos poner ahí um, al, al momento, please, ok. So I'm going to be waiting, ya vamos a regresar. Okay, so we're going to continue and we're going to see the answers that you have. Let me share the screen with you. Bum, bum. Okay, we see los primeros, the first two exercises. We're going to do this ones now. Okay, number three. Let's see number three. I'm going to ask Miguel Angel.
¿Sí me pueden escuchar? Yes. Okay. Perdón. Yes. Okay, it's okay, Miguel. Just tell me the answer. Uh, is a day climb a tree? Climb a tree. Sorry, climb. 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 So monkeys can't drive, but they can climb a tree. Miguel, choose the next participant. Ramiro. Ramiro. Gracias. Okay, Ramiro, number four. No sé si me escuchas bien. Yes, I can hear you. Eh, can dance, but they can, can jump. ¿Puede repetir esa primera parte nada más? Okay. Kangaroos can't dance by eh, aquí debería ser but sí, they can que, they can jump. Ok. Kangaroos can't dance, right? But they can jump. Aquí repitamos esa palabra nada más. Dance. 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 Dance, Dance correct. Choose Dance. the next Dance. participant, Ramiro. Eh, María Julia. Okay. okay. Uh, a fish can swim, but it can isn't play the guitar. The guitar. The guitar. Okay. Can't. Right. Okay. Next participation. Choose the next participant, María Julia. Uh, Jocelyn. Repítame. Jocelyn Ramirez. Jocelyn Ramirez. Okay. Number six, Jocelyn. Horses can't. Can't swim, but they can run fast. Excellent. Good job. Jocelyn, choose the next participant. Osvaldo. Okay. Dogs can speak a bone, but they can't speak. Excellent. Good job. Choose the next participant, Jose. Uh, Jose Alfredo. Okay. De tocayo a tocayo. Number exactly. eight. <laughs> yeah. A rabbit can play chess, but it can't eat carrot. Chess. I guess chess. Ah, uh, chess. Perdón. Okay, thank you. Uh, choose the next participant, Jose Alfredo. Ah, uh, quiero ver. Eric Josué. Eric Josué. Excellent, Eric. Number nine. Okay. Turtle can walk slowly, but they can jump. 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 Diga can't. 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 Conti. Can't. Uh, can. Okay. Y aquí es turtles. 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 Okay. Excellent. Eric Jose, choose the next participant, please. Jonathan. Okay, Jonathan. Number 10, right? Yes, number 10. Can it grab? Can write about ¿Puede repetir esa palabrita nada más? Cows. Cows. It's cows. Yes. Cows. Cows can eat grass, but they can't ride a bike. Excellent. Thank you very much. So we have to be very careful. Tenemos que tener muchísimo cuidado when speaking with these words. Can and can't. For example, in this case, we're going to take the rabbit one. A rabbit can't play chess, but it can eat carrot. So what you have to pay attention to is like en, como el final de lo que pronunciamos. El de posibilidades sí de poder, affirmative will be can. Miren ahí, can. Can. Y el negative will be can't. Can't. Miren, finaliza diferente. Jonathan, tell me. I'm sorry, teacher. I have a question. Yeah. What do you mean chess? And then 
Chess. Uh, yeah. Chess means a uh, chess. No sé cómo decirle. O oh, ajedrez, ajedrez, ajedrez. Ajedrez. Exactly. Yes, it's ajedrez. Thank you. So obviously rabbits can't play chess, but they can eat a carrot. They love carrots, right? So remember, the pronunciation, the affirmative pronunciation will be can, the tongue between your teeth, can, can, and the other one will be can't, can't, t, t, is it? T. Tiene que ser muy importante, very important in the pronunciation of the word. Okay. Just to practice that, we're gonna go here with another tongue twister. And we have the tongue twister that is related with the topic, está relacionado con el tema. Look at this one. As you know, como saben, can significa poder, pero también can significa lata. Aha, a can of soda. Una lata de soda, a can of beans, una lata de frijoles, can. So dice aquí, how many cans, usted sabe que no se le puede agregar S, we don't add letter S, aquí es latas, right? It's a plural. Can the canner, el señor que trabaja con latas, can, if the canner can, can, can. ¿Tiene sentido? No. <laughs> It doesn't have to make sense. But tiene la sonancia, ¿verdad? Voy a ir despacito, porque si yo no me lo sé mucho, but we're going to go slow and we're going to go like that. How many cans can the canner can if the canner can, can, cans? <laughs> That's the same thing. How many cans can the canner can If the canner can, can, can. A mí ya me dolió acá. Mire, lo dije dos veces, twice. And it hurts here. How many cans can the canner can if the canner can, can, can? One more time. How many cans can the canner can if the canner can, can, can? One more time. How many cans can the canner can if the canner Can can cans. <laughs> One more time. How many cans can the canner can if the canner can can cans? Voy a tratar de decirlo rápido. How many cans can the canner can if the canner can can cans? Well, you see, it's, it's not that complicated. How many cans can the canner can if the canner can can cans? You like that, right? How many cans can the canner can if the canner can can cans? Yeah, right? So it's not going to be difficult for you. Yo sé que ustedes son muy buenos con esto. It's not going to be difficult. So we're going to practice this. I'm going to send pronunciation to the chat. Wait a moment. What is the chat? Aquí está. How many cans can the canner can if the canner can can cans? You see, it's a pronunciation. How is can? No es can. You know that it's not can. It's can. How many cans can the canner can if the canner can can cans? How many cans can the canner can? Se ve lengua la traba. How many cans can the canner can if the canner can can cans? Okay. So we're gonna practice. Vamos a ir a pronunciation practice. Eh, ya tienen el 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 screenshot. Pueden tomar un screenshot. If you can send it to the chat. So we're gonna practice pronunciation of the verb can. And also the word can, as in latas, right? Okay. Yo sé que van a haber personas aquí volando con esas pronunciations. I know that you can do it. I know it. Let's go. <laughs>
letter can, if the canner can, can, can. How many cans can the canner can, if the canner can, can, can. Era <laughs> como me. <risa> Hasta al revés se lo voy a decir. <risa> Eso está bien. Está excelente. Ok. Hello, hello, hello. The can 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 can. How oh. many cans can the killer can the killer can can? Miss, I can use can if the killer. What is it? And the fear phrase. Uh huh. Can if the killer is bad? Is correct? It's can correct. The, uh, the pronunciation. Okay. Yeah. Yeah, can if the canner. Can if the canner. Okay. Yeah. How many cans can the canner? Can if the canner can can can. Yeah. How many cans can the canner can? Well, I'd use it like can the canner can, but you can say can if the canner. Mm -hmm. How many cans can oh. the canner can if the canner can can can. But I will prefer how many cans can the canner can. It sounds yeah. better. It's it's similar. It's how many can okay how many thing huh? no. how many can can a canner can it can there Kimba Ivan Ivan, how many kings can the can can if the can can can? How many kings can the can can if the can 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 can?
Okay, ¿qué tal estuvo la práctica? How was the practice? Yes, good. Okay. Veo varias caritas sí. así como, yes, I can do it. Así que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Let's see, let's see, let's see. Vamos a ver aquí a alguien randomly. Voy a ver. Voy a hacerlo mausocráticamente. Voy a lanzar el mouse así y el que caiga, ese me lo va a decir. <ríe> aquí cayó. Si se le cae el mouse. <ríe> si se me cae el mouse, pues ni modo. Compramos otro. Para tal. Pasan todos. ¿no? Vaya, pasan repente. todos, cabal. Si se me cae el mouse, pasan todos. Bien, me gusta esa. Ya vamos a ver. José Osvaldo. José Osvaldo. Good. How many cans can the canner can if the canner can can cans? Good job. Excellent, José Osvaldo. Excellent. Okay, José Osvaldo. Ya que ni modo el mouse ready yo. You choose the next participant. Um, Candy. Candy. Excellent, Candy. Yes. <laughs> How many can, can the can, if the can, 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 can. Good job. Excellent, Candy. Choose the next participant, Candy. Mm. María Julia. María Julia. Ken, Ken, Ken. Puede repetirlo, es que mi internet eh, falló. Sorry. Okay. <laughs> How many Kens, Kens, the Kenner, Ken, if the Kenner, Ken, Ken, Kens. Excellent, good job, good job, excellent. Miren, yo veo que no me le están aplaudiendo a los participantes. Es envidia de la mala, de la que corró el corazón. Un sí. aplauso ahí. Excelente, ahí a Osvaldo, a Candy, a María. Thank Julia. you. Thank ok, you. excellent. María Julia, choose the next participant. Sí, Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel. Ya he visto que Miguel Ángel es bien popular por este. Es bien momento. popular. Sí. Yeah, he's very popular. No sé qué tiene en contra mí. No, es popular, es popular. Comparta ahí, pues, mis. Please, please. please. Ser lo amable. Qué grosero ese muchacho. No sí. tiene modales. Pero así es popular, dice. Es que ¿Cómo que es no popular? La pared, dice Miguel. Eh, Rafa estaba levantando la mano también. Bueno. <risa> no, yo aplaudiendo estaba. No, no, no. <risa> vino okay. el problema, le, le cedo el lugar a Rafa, mis. No, 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 Miguel, vamos con usted y después Rafa, vaya, ya vi que Rafa es el siguiente. How many cans can the canner can y the canner can can cans? Excellent, good job, very good. Ahí vemos ahí todos los aplausos de esos compañeros que lo han hecho tan popular, yes. Rafael, now is your turn. Eso es trampa, teacher. No, it's not. <laughs> How many cans can the canner can if the canner can can can? Good job, excellent, man. very, very, very good. Okay, now, alguien que quiera participar voluntariamente, up to you. No dice Mario. <laughs> <Elias Rambio. laughs> excellent, Johnny. Okay, and then Eric Josué. And Ramiro, okay, we have a lot. Can the Kenner can? Yeah. Sorry. Yeah, sorry. Okay. How many cans can the Kenner can if the Kenner can can cans? Excellent. Good job. Muy bien. Excellent, Johnny. Thank you. Los aplausos ahí, verdad? Excellent. Ahí, eso me llega. Eric Josué. How many cans can the Kenner can if the Kenner can can can? Good job. That was really, 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 really good. Excellent. Vi otras manitos levantadas ahí, pero luego la bajaron y ya no las vi, así que si la pueden volver a levantar, creo que Ramiro era uno. How many cans can the canner can the 50 canner can cans? Excellent, good job, Ramiro, ahí los aplausos. Jonathan, lo vi que levantó y luego bajó, pero ahí estamos, démosle. How many cans can the canner can if the canner can can can? Excellent, that's good, good job, bien, very good, bien, 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 bien. Bueno, miren, 
yo sé que hay muchas personas que están de humildes aquí, que no lo quieren decir, pero yo fui a los break rooms y yo les escuché que lo estaban haciendo muy bien, ¿ok? The thing is, the important thing is that we are practicing. And if you practice, you're going to improve your pronunciation, ¿ok? If you don't practice, nothing is going to happen. Mágicamente no pasa, ¿verdad? Si yo pudiera pasarles aquí un chip con todo lo que yo sé, y usted ya sabe inglés, yo se los pasaría. Se les cobraría carísimo, por cierto, pero se los pasaría, ¿verdad? <laughs> pero the thing is that it's not like that. We have to practice and we have to study and we have to learn, ¿verdad? Pero lo están haciendo muy bien. De hecho, este grupo, eh, I think it's a really, really, really good group. So we're so far so good. Hasta el momento vamos muy bien. Okay, so now we're going to go with another topic. The next topic that I have for you today is called the going to. Going to, so in English, we have two types of future. We have the will and we have the going to. Will is a future that is probable to happen, but not so probable. And going to is a very possible future, okay? So el going to es más posible que pase. Y el will es sí o no. Si ustedes son de las personas que les gusta traducir en su mente, aquí va la traducción. El going to es voy, vamos, van. Y el will es el re al final de los verbos. Let me explain to you. I will travel tomorrow. I will travel tomorrow. Yo viajaré mañana. ¿Ok? So will le añade los re al final de los verbos. Ahora o sea, sería harás para futuro de, 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 de tú, tú viajarás y todo eso. But going to is el boy. Boy, for example, I am going, I'm sorry, sorry, sorry. Uh, my allergy. Salud. Wait a minute, please. Salud, <laughs> Thank you. Wait a minute. Bless you, miss. Thank you. <laughs> my allergy is, oh my God. Te lo juro, es que este, este, como está haciendo tanto viento. El polvo, uff. No es por hacer propaganda, ¿verdad? Pero tenemos que tener así los inhaladores a la mano porque si no... Oh, my God. Bueno, anyways, let's continue. So, if I say... So, the example I was telling you. I will travel tomorrow. Yo viajaré mañana. But if I say, I'm going to travel tomorrow. Eso es, yo voy a viajar mañana. ¿Me comprenden ahí cuáles son los dos futuros? Voy a o yo viajaré. El will modifica la raíz. Les voy a explicar aquí, like, more with a little bit. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Tell me if you can see my screen. Yeah. Es una pizarra que tengo. Yeah. Okay. Yeah. So if I say, I will travel tomorrow. Okay. And then I say, I'm going to, yeah, I'm going to travel tomorrow. These two sentences, they are in the future. So we're talking in the future. It's the same. But here is the difference. If I, this is, yo viajaré, creo que lleva tilde, pero no tiene tilde ese, ese teclado. Yo viajaré. Eh, tampoco tiene ñ, así que voy a poner manana. <laughs> And this one, it's... Yo voy a viajar. Y ya saben, manana, <laughs> mañana. So the thing is here. Dígame. Y pudiera decir también yo mañana. ¿Yo qué? Yo viajo mañana. Hay quienes que dicen yo viajo mañana. Yeah, pero eso es más en um, Spanish, ¿verdad? Eso lo utilizamos bastante en español. Pero sí, es como yo viajo mañana. También podríamos traducir esto como yo viajo mañana. Yes. Yes, it's possible. Pero se los explico de esta manera para que vean que este modifica la raíz del verbo. El will. Ahí se encuentra el will. Miren, les estoy haciendo, sí. me, me, les estoy marcando para que lo comprendan. Y el going to, wait, wait. Vamos a bajito. Y el going to es esta parte de acá, ¿sí? Porque a es to, travel es viajar. 
Entonces, esta parte acá, para que entiendan cuál es la diferencia entre los dos futures. Mm -hmm. So, this is one future and this is another future. For example, un example que a mí me gusta hacer es este. Mire. It will rain in the afternoon. And, on the other hand, we have it is, porque siempre va con el verb to be que corresponde, it is going to rain in the afternoon. Like that, okay? Now, si yo les digo, it will rain in the afternoon, es muy probable que llueva, right? Muy probable. Pero si yo digo, va a llover en la tarde, es más probable aún. O sea, pongámoslo como que esto lo dijo Moisés Urbina y esto lo dijo el abuelito que lee el cielo. Que sale a la calle, que sale el abuelito así al patio y dice, ¡Ay, oh, va a llover! This is mi abuelito and this is Moisés Urbina. Right? <ríe> Porque nos ha pasado que Moisés Urbina a veces da un pronóstico y sale el otro. <ríe> como que el clima no lo quiere, Moisés, pobre Moisés. <ríe> ok, so yes. It will rain, lloverá. It is going to rain by you. ¿Se entiende esa main difference? Yes. We get it? Excellent. Good. So now, understanding that, we're going to explain how we use the going to. Miren, ya hice que mejorara mi internet. Resulta que yo vivo en una casa y les comparto internet a mis papás y el repetidor de ellos me estaba haciendo lento el internet. Así que se los fui a desconectar. <laughs> Todo por el bien de la clase. Okay, now let's continue. So we have here for the going to, we use the subject, we use the verb to be, que corresponda, we use going to, just like that, and the verb in the base form, el verbo en su forma base. And for the future, with going to, we have three structures as well. Siempre tenemos three structures. Affirmative, negative, questions, okay? Affirmative, negative, and questions. The only difference with the negative one is that we add not, not, after the verb to be. So, we say here, it is going to rain. It is not going to rain. And in the question, we add the verb to be at the beginning of this, the question, and then the subject. So it will be, is it going to rain? Let's do, okay, so these are, well, basically this is, these are the three rules for the, the three structures. Affirmative, negative, question, okay? I am going to send one, I am going to, you see, I'm using, I, I'm going, wait, I'm going to send it, let me enviar el chat algo. I'm going to work tomorrow. Okay, this is affirmative. If I make it negative, it will be I am not going to work tomorrow. Ya quisiera, pero si voy a trabajar. The next one will be Am I? Si me estoy preguntando a mí misma, o si me estoy preguntando a alguien más, are you? going to work tomorrow. And for this, we have two possible answers. Yes, I am, porque es una closed question, una pregunta cerrada, o oh, no, I am not, as a negative answer, okay? So we have there the three structures, affirmative, negative, and questions. Let's do some examples here in the board. Vamos a hacer unos ejemplos de pizarra in this moment. Board. Okay. So we have it here. You are going to learn English. Claro que sí, van a aprender inglés. This is an affirmative example. You are going to learn English. And then we have, you are not going to 
to learn French. Vamos a poner, perdón, que tengo dislexia, se me pierden las letras. Learn French. And are you, es question, ¿verdad? First, the verb to be, are you going to learn, I don't know, let's see, Italian. Solo cambié el idioma, pero es the same. The answers, ya saben, como solo es una pregunta cerrada, close question, you can answer, yes, I am. Or you can answer, no, I'm not. Excellent. Yes, I am. Or we can say, no, I'm not. Me gusta ver que están participativos en, en ahí, aunque yo no les escuche, pero veo que le hacen, yes, I am. No. Me gusta eso. I like it. I like it. Eso significa que están practicando. That's perfect. Okay, so we have affirmative answers and we have negative answers. What I want you to do in this moment, y yeah. quiero que hagan en este momento, me van yeah. a enviar three examples, así como los, así un cuadrito de examples como este, me lo van a mandar aquí al chat. Quiero ver si me han comprendido el tema. Pero mándenlos todos juntos, separen con coma. No sé si cuando uno le da enter siempre se envía. Sí se envía. Ah, pues no. Eh, pueden darle shift y enter para que vaya bajando así. O pueden enviarlo separado todo con una fleca. Sí. So you can send it para que no se me, no se me pierda ¿verdad? todos los ejemplos al mismo tiempo. No me voy mandando uno por uno porque en el chat se me pierde. Y envíenme solo, envíenlo solo para mí, solo para inglés corporativo. So, again, what you're going to do, van a hacer exactamente algo igual como lo que yo acabo de hacer. Okay? Just like this. Affirmative, negative, question and answers. Ok, les espero en el chat. Recuerden enviármelos todos juntos los examples, ¿ok? Porque si no se me van a, a mezclar ahí, ya me enviaron uno separado. Ok, ya tengo los primeros acá. Let's check. You're going to visit your parents. You're not going to visit your parents. Are you going to visit your parents? Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Tengo un errorcito de dedo, pero es entendible. You're going to have vacations. You're not, you aren't going to have vacations. Are you going to have vacations? Yes, I am. No, I am not with tea, right? Excellent.
you're not going to sing this night. Are you going to are you going to play tennis? Me faltó ayer too. Okay. Going to play tennis. Yes, I am. No, I'm not. I'm going to play next week. I'm not going to play next week. I'm going to play next week. Dar las answers. You're going to play with to work. Sería en lugar de at work, you're going to drive to work. You are going to drive to work. Are you going to drive to work? Yes, We're going. going. ¿A dónde vamos? You're going to study English. We're not going to study English. Are you? You o, ya veo que no solo yo tengo problemas de escritura, está bien. <ríe> no, no critico porque soy. <ríe> study, yes I am, no I'm not. You're going to play football. Fútbol. Fútbol. Huh. Miren, fútbol se escribe en español. En inglés le dicen soccer, pero en inglés de Estados Unidos. En inglés de Inglaterra se le dicen fútbol, pero se escribe f o o t B A L L football. Okay. You are not going to play tennis. Are you going to work today? Solo me cayó este así. Se me olvidó English, perdón. Okay. Ah, perdón, pero no lo vuelvo a hacer. <laughs> es broma, es broma. I'm going to eat with my brother tomorrow. We are not going to walk in the afternoon. Are you going to the beach? Yeah, I want to go to the beach. She's going to read a book. To read, maybe? Porque red es el color, ¿verdad? Read a book. He's, go He's not going to travel tomorrow. Are they going to the park? Yes, they are. No, they're not. Excellent. We're going to class. Room two. We're not going to classroom three. Are we going to class tomorrow? Room. No entendí eso del room two y el room three. Pero en cuanto a la estructura, to have classes, to have, porque ahí me falta un verbo después del tú, ¿verdad? Siempre después del tú va un verbo. Okay. You are going to play tennis, you're going to drive, are you going to watch the game tomorrow? Yep. I am going to be in holiday season. I'm going to see season. Bien, very good. So far, so good. Voy a esperar los últimos examples para mientras preparo the next exercise. Estoy muy feliz porque está yendo muy fluido el internet. It's good. Let me go with the ex tan pronto hablé solo dije que me estaba yendo bien con el internet y me mandó un mensaje su internet es sin esto más rápido cae un hablador que un co dice acá ok Here we have the exercise que vamos a hacer. I'm going to explain it. Oh, eh, solo con pronunciación. Voy a explicar esto así como dato rápido. Going to, si se dice. Okay, going to, it's correct. Pero la gente ya cuando habla y habla rápido lo dice como gonna. Okay, so if I say, I am going to travel tomorrow, I can say, I'm going to travel tomorrow. Yes, I'm going to travel. That's pronunciation. Y de hecho, en escritura lo van a encontrar a veces así también como gonna. Okay. So, let's see here. They. So, they. What is the verb to be for they? Look. No, they the are. verb to be. They the are. verb to be. Are. And then we add going to. to. And, and then they. the verb take, right? Here, she, she, she is, is, she is going, going to, to make, make exactly. So, when you finish, you're gonna go here, you're gonna select terminado, then you're gonna say, Comprobar mis respuestas. You're going up here. Y por qué no me dijo que sí, going to take? Tal vez porque es going to, y después to take. I don't know. Let's try it one more time. It's okay. 
let's say they are te lo creas to te lo creas take maybe terminado comprobar mis respuestas no what is happening denme un segundo ya les voy a decir qué está pasando pero sería lo correcto I'm gonna go here. Wait a moment. No, no soy un robot. Y como un robot le va a decir, sí, sí soy un robot, ¿verdad? Dice acá que la respuesta correcta de esa parte sería, are going to take. ¿Y por qué no me lo tomo correcto? I don't know. Vamos a escribirlo una vez más, a ver si me lo toma correcto ahora, para que no les dé problemas a ustedes. Are going... a, a veces son las mayúsculas que a veces los pide como Minuscula. la mayúscula que es la primera. Ajá. Ahí está, miren. <ríe> Eso era. Are going to take. Yes, it's I. Are going to take. That's the correct answer. They are going to take. So I'm going to send you the link to this um, exercise. So you can do it in groups and also practice pronunciation, okay? If you finish, porque yo sé que hay personas que terminan rápido. Y también recuerden que vamos uno por uno. ¿Usted cuál cree que es acá? Tal. Ah, okay. Let's participate. Do you think this is the correct answer? No, I don't think that's the correct answer. Like that. There you have the link. You can copy the link. And... There we go. Ahí vamos. Let's go. Eric, Candy, ¿les llegó la invitación? No me llegó, Miss. Ok. <ríe> It's ok. So I'm going to send you to the break room. <sighs> Mire, la voy a enviar a la 1, pero bah, le va a caer la invitación para la 2, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es su sala. A la 1 sí le da a aceptar. Please.
¿Y aquí qué pasa? Hello. Estamos practicando el silencio, Hola. teacher. No, no, ese no lo vamos a practicar aquí. ¿Ya terminaron? Nos estamos focalizando. ¿Did you finish? No. ¿Y por qué no están compartiendo pantalla? Nadie puede. ¿No pueden compartir pantalla? No, Uy, teacher, perdón no que le reaccione. No. Estamos con el celular. Y, pero deberían estarlo haciendo en conjunto, por lo menos hablando para ver las respuestas, pero no. Lo puede mandar al grupo, mi. ¿De WhatsApp? Uh -huh. <coughs> Dime un momento. Bueno, si así, manden a pedir ayuda, ya después me apretan. Cierto. Y me mandan a hablar. No a penita. ¿Por qué? En el lugar, dice que lo cacho. Nos juntamos todos los de celulares. Ya les digo, ya les se los mando de un segundo. Ahí está. Ya lo envié. Por lo menos participemos, hablemos. Los veo así todos bien cohibiditos. Los casados. Eso sería el vocabulario, ¿verdad? Sí, porque no hay... sí, sí, realmente de ahí no, no. Ah, porque yo lo que tenía sí. era eso. Rich, Mary. Mary. Y el, de, y el de, ¿cómo se llama? To get married es eh, pedir en matrimonio. ¿eh? To get married eh, es casarse. Es? Sí. No, casarse. Mm -hmm. ah, casarse. To ask to marry es pedir matrimonio. Ask to marry. Yes. Ah, preguntar mm -hmm. por el... Pedir matrimonio. Es que ask también Gracias. es pedir. Gracias. Pregunta. Ah. Hey, I... They are going to travel by planes. Plane. Okay. Uy, ahí solo les Ari. faltó la G, right? They are going. Sí. <laughs> no, comemos una letra. <laughs> it's okay, it's okay. <laughs> okay. Mari, si gusta la segunda, la segunda spin.
Perdón, ¿por qué cerrar la, la, la ventanita? La cerré todo. Me salí. Ay, no, qué pena. No, pero ya volvimos. No se preocupe, que ya les había enviado la invitación para volver. Don't worry, be happy. Ahora les tengo un another game, pero estoy esperando que vengan todos. I'm waiting for everyone to come here. Okay, so have you ever played a Kahoot? ¿Se han jugado un Kahoot? No, never? Okay, so this is going to be a first time. Kahoot. Kahoot. Es donde lo venden. En internet. Mire, ya les voy a compartir. No se come con nada. Se come con inglés. <risa> Miren, les voy a enviar aquí un enlace donde ustedes van a tener que ingresar. Van a tener que escri escribir su nombre y es eh, ah, y poner un avatar. Y vamos a hacer un juego de coin to. Vamos a ver qué tan competitivos son. En este juego cuenta la velocidad con la que responden y la certeza. O sea que si es correcta la respuesta y si responden rápido. Le va sumando puntos y nos va mostrando en una tabla cómo van las posiciones. Así que, yes. Sí, tengo problemas. ¿Por qué? La computadora. No le carga, lo puede hacer desde el teléfono. Desde el teléfono puede entrar, ya le voy a mandar. No, no quería hacerlo. Pa. <risa> <risa> no lo puede. puede entrar acá. Y puede entrar así a ese que le mandé y va a poner el código que le voy a mandar. 518-9311. Que están desde el teléfono. Okay. Ya tengo acá, tengo varios ya. Excelente. Marni, Candy, José B, Marjorie Ardón, Alfredo, Alberto. Ahí les van a aparecer las preguntas, las respuestas. Se tienen que elegir la correcta. Solo estoy esperando que se unan los jugadores y le doy a empezar. No podemos empezar mientras yo no le dé acceso. Me faltan. Mm -hmm. so, dígame. Desde el teléfono, el si, WhatsApp, en, en, el, en el, ajá, el grupo de WhatsApp le puede salir. ¿El WhatsApp? Porque en el grupo de WhatsApp les mandé un link y después ponen un código que les envío yo ahí. Es que a nosotros no bloquea el. el... Nos bloquea. Y es que a mí no me, no me sale tampoco ni en el teléfono, ni en nada. Ni en el teléfono. Donde dice Kahoot. Kahoot it. La red de Wi-Fi, Jocelyn. Mire ahí. Tengo JH Escobar, Ramiro, Rodrigo, Eric Josué, Miguel Romero. Tengo 12 participantes y acá somos cuantos. Eh, intenten con otro navegador, tal sí, vez. También. De hecho, hay una aplicación, pero ahorita no tenemos que volver a descargar la aplicación. Jocelyn, ahí está Jocelyn, excelente. Bien, voy a esperar un minutito más ahí. Por favor, nos conectamos, porque aquí va a aparecer la tabla, ¿verdad? Cómo vamos, todo. Nos va a decir cómo hemos comprendido el tema. Están bien bonitos sus avatars. Yo soy un viejo zorro. Ah, no, lobo. Pues. Es un lobo, con sí. Con pancakes en la, en la cabeza. Yo soy una calaca. Una calaca. Oh, yeah, yo era calaca with uh, un pie en la cabeza. Ok, 13. I have 13. Y aquí somos. Ah, 18, 17. Porque hay una persona Mis... que no. Dígame. Eh, acá donde dice pink de juego. Escribe usted 5189. 5189. 311. Ok. Nombre. Ahí pone su nombre. Eric J. ¿Sí? Elige un avatar. 
Ani, Eric J, ahí está. Oh. <risa> ahí estamos. Vamos a poner... Bien. Voy a dar Hola. inicio porque es time. Y ahí tienen que seleccionar en la aplicación, desde la aplicación, ¿no? Aquí, ¿verdad? Vamos a empezar. Simon and Emma going to. Mm. Solo hay una respuesta correcta. Todos son negativos, pero solo hay una que queda. Recuerden que la rapidez con la que contesten también cuenta. Mis me, me cuesta que cargue. ¿Será su internet? Probablemente. Me viste internet. Puede apagar su cámara ahorita de, de aquí eh, para que le cargue más rápido su internet. Let's go. Ya tenemos 60. Esto es muchos segundos. Tendría que haberle puesto menos segundos a esta persona. No lo carga. A mí no me lo carga, teacher, solo está dando vuelta. Uh, así. Lo que pasa es que creo que mientras no contesten todos o se acaban los segundos. Ajá, correcto, correcto. La pregunta. Exactly. Ahí viene. Ok, yeah. well, la mayoría. Bien, vamos ahí. De hecho, Candy es la primera. <ríe> es, es que es mientras esperamos. She's the number one. Ok, let's go. Recuerden la rapidez con la que contestan, no solo que contesten correcto. Fuera. Casi les doy la respuesta completa. Vamos, 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 vamos. Contestemos. Porque si no, el tiempo. Let's go, let's go, let's go. Falta una persona que conteste. Let's go. Era where are you? No le te copia. Gracias. Gracias. Falta una respuesta. ¿Quién falta? It's one person missing. Vamos, vamos. Que si no, aquí no va a tener esta cosa. Eh, perdón, Miss. No sé si yo estoy en dos veces porque en el teléfono no me cargó bien y me metí desde la compu. Eh, si vea desde el teléfono, si ¿sí se sale. Si le sale ahí para salir, se le voy a dar un momento. No, ya, ya, me cer ya cerré el, el navegador y ah, todo. Ah, ok, ok, excelente. Bien, vamos. Salió mala. ¡Uh, Candy fue! Patricia llegó al primer lugar. ¡Excelente! Tenemos Rodrigo, Ramiro, José y Jocelyn en los cinco primeros lugares. Five, first, fifth place. Five places. ¿Cuál sentence no está correcta? Which sentence is not correct? Oh, ya la encontré yo. Solo es una cosita la que no está correcta. Just one little thing. Vamos con el tiempo. Si no, si más se tardan, menos puntos. Falta que contesten five students. We're missing five students. Let's go. Okay, three students, two students, one more student, one more student. Creo que ese student me está contestando porque ya no me aparece aquí. Okay, let's go. Next one. Oh, <laughs> estaba esta. ¿Por qué pusieron esta? Paul, esta es la abreviación de is. El lo malo era el to, que faltaba el to aquí, miren, going visit, going to visit. Oh, cambió todo, José B. Oh my God, esto está bien, esta tabla está bien cambiante. José B, Ramiro, Marjorie, Jocelyn, and Rodrigo. Let's go. Are you going to meet Ru? ¿Cómo contestaríamos? Are you going to meet Ru? Vean bien la estructura de la respuesta. 
Porque hay dos respuestas que pueden ser, pero hay una correcta y la otra está mal escrita. Ok, I'm waiting for four students. Let's go. Pay attention. Qué bendición. Qué bendición, claro que yes. <risa> Okay, I'm missing three students, two, two students. Let's go, let's go, let's go. Are you going to meet Ruth? Yes, she is. Yes, we are. Yes, I'm. Yes, I'm. Uh-huh. What is the correct answer? Three, two, one. Let's see. Yes, I yeah. am. Yeah. Oh, my God. Oh my God, yo les dije, no se vayan a confundir. Aquí no hay coma, miren, y la coma es importante en la respuesta. Por eso les dije, hay dos opciones que pueden ser, porque el you, puede ser tú o ustedes. Y miren, ay, 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 let's see. José sigue al inicio, wow, ok, no cambió mucho la tabla. Pensé que iba a cambiar. Bueno, la velocidad. ¿Cuál es correcta? Which question is correct? ¿Sigue la misma estructura que les dije? Recuerden nada más que el verb to be va antes de el subject verb to be va no, antes voy, subject en la question no si todos vamos al mismo tiempo no o en la sí, posición no, no, no. oh <risa> <risa> ok he fallado it's ok it's ok y me volví a equivocar también no really oh my goodness ok bueno, hay una persona que por lo visto se quedó en el limbo porque no contesta <ríe> y por eso nos hace esperar esta plataforma. ¡No! Uh, what happened? Miren, are you. Tiene que ir la misma estructura. Aquí no hay are. Aquí el arpa después del sujeto. Tenemos que fijarnos en eso. ¿Ok? Oh, my goodness. Ok. Ok. Yeah. She. Economics at University. Falta el verbo ahí. Será esto study. Ella no le pusieron el verbo. Pero imaginemos que ahí hay un study. Solo falta la estructura del going to. Ustedes saben que lleva verb to be and going to. Verb to be and going to. Estamos hablando de chi. Obviamente, ¿cuál es el verb to be para she? Is going. Ahí le tiran la respuesta. <ríe> Alguien por ahí dio la answer. Oh my goodness, esa persona que está en el limbo nos está... No pasamos, no pasamos, no pasamos. Nos está limbotizando. Ah, oh, nos está ahí el tiempo. Bueno, two, one, zero. Let's see the answer. Excelente. Uf, ya por poco decía, uno lo contestó correcto. Uf, menos mal. Let's go, let's go. Solo nos quedan three more questions. Well, four. That phone, it's too expensive. Ajá, no porque está muy caro, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? Mm -hmm. Vean bien el contexto, no se me vayan a ir por la primera que crean que es, porque hay dos correctas, pero por el contexto solo una. Just one is correct, the other one is incorrect. Mm -hmm. Pay attention, pay attention to the context. Pongamos atención al contexto, porque puede ser que sea otra, pero por el contexto no. Solo es just one. Me faltan varios que respondan. I'm missing like three students. Two students. Vaya, ahora esperando solo... a que digamos. Eh, que... 
¿Cuál es? <risa> Oh my goodness. I'm not going to buy. Yeah, that's correct. Oh. Let's go. What? While your husband is away. ¿Qué mientras tu esposo está de viaje? ¿Qué harás? Remember, verb to be. Solo hay una correcta. Hay otra que parece que está correcta, pero le falta el verb. We're missing the verb. Y ahí les estoy dando la answer. Insisto que es la de color verde. Ay, los quiere confundir. Don't do that. Ya he visto esa estrategia. Ok, I'm just missing two students. Two, one, one, just one. Solo uno, just one, just one. Vaya, para que vean que... Ay. Vaya, solo nos falta el de limbo. El estudiante fantasma. Ok, are you going to do? Excelente. Oh, cambió la tabla. Tenemos José B., Jocelyn, Marjorie, Miguel, en Eric. The weather forecast says that it a nice day tomorrow. It. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Tu? Bueno, para empezar, todos van con ese verbo. Tu. That is tan, tan, tan que habrá un día o que vamos a tener un buen día mañana. Aquí se me pueden equivocar. Va a ser It's un buen crazy. día mañana. Va a ser un buen día mañana. Ser. Ajá. Y ahí wow. yo le di la respuesta. Va a ser un buen día mañana. Ser. Uh, mm -hmm. Going to be. <ríe> Cabal, cuando dijeron la respuesta, alguien dio clic. <ríe> Pasemos ahí, veamos quién es. Oh, my goodness. The have. Me imaginé que iban a decir have. But no, it's going to be, oh, oh, bye, Miguel. Pero puede recuperarse. This is your turn. This is your chance. We, mm -hmm. solo hay una correcta. Just one is correct. Denle rápido la respuesta. Ya saben cuál es. It's there. Vamos, go, let's go, let's go, let's go. Porque los demás no quedan con we. Ya saben, hasta yo estoy nerviosa. Oh, my goodness, I'm nervous. Uh, uh, uh. I'm nervous, I'm nervous, I'm nervous, I'm nervous, I'm nervous. Bien, la de color verde. Yeah. <laughs> ya, ya estuvo, ya estuvo. Ok, let's see, veamos. Uh. El puesto número tres se lo lleva Marjorie. Good job. Jocelyn, number two and number one. José B. ¿Quién es José B? Hi, teacher. Ay, José Hi, Osvaldo. Oh, my goodness. Bueno, vuelvan todos acá para que vean aquí cómo quedó la tabla de posiciones. Ahí está, miren. Así quedó. Esto, it was really good. Miren, así es cómo sale la tabla de posiciones. Ahí está. Marjorie, third place. Second place, Jocelyn. En first place, redoble, ya sabemos. José, excelente, José Osvaldo. Good job. Muy bien, muy bien. Bueno, sorry Ay, que nos... lo vi. <ríe> qué malos, qué malos. Desaparecido. Qué malos. Desaparecido. No, no sean malos. <ríe> Me dice que bien pude lograr el décimo lugar, dice. <ríe> Andan de malos. ¿Qué tal les pareció el juego? ¿Did you like it? Está bien, está chido. Ok, voy a corroborar solo asistencia de quienes no estaban. Alex Gerardo se conectó, ¿no? Ani Damali. Present. Excelente. Eric Giovanni se conectó. 
Present Miss. Iván Alberto. Yes. Ok, eh, Jenis Carolina. Aquí también tenemos. Vamos a ver, solo quiero ver para que no quitarles mucho tiempo. Miguel Ángel, sí, ¿verdad? Ya. Yes. yes, Miss. En no, Sandra, no Sandra Yanira. No, ¿verdad? Ya dijo que tenía que hacer inventario. <risa> ok, excellent. That will be it for tonight. Muchas gracias. Ya no le quito tiempo. You can go to Mimir. Bye bye. bye. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.